Hola amigos, la cocina de Tori viene hoy con un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer pan cubano y les voy a llevar inmediatamente con el paso a paso. Así que adelante video. Y el primer paso es hacer la masa madre y la masa madre es muy importante para el pan cubano porque es el que le da el sabor característico a nuestro pan y para ello yo tengo acá los ingredientes que voy a utilizar y voy a comenzar adicionando la levadura seca en el agua y ahora lo vamos a disolver bien bueno ya está disuelta ahora la voy a poner aquí hacia un lado porque ahora necesito este recipiente, aquí voy a poner la harina y ahora le voy a poner la mezcla del agua con la levadura a la harina y lo vamos a integrar todo. Vayan viendo la consistencia de esta mezcla, ella tiene que quedar así como una pasta. Seguido vamos a taparla, para ello tengo yo acá un nylon de cocina lo vamos a cubrir, así bien tapadita lo voy a llevar al refrigerador para que fermente un mínimo aproximadamente de 10 a 15 horas o de lo contrario lo puede dejar toda la noche. Voy a comenzar con el proceso de chequear que nuestra levadura funcione, que esté en buenas condiciones. Y para eso tengo acá un batidor de brazo que voy a usar y en este recipiente tengo agua. Un dato muy importante que tengo que compartirles es que el agua tiene que estar con la temperatura justa, es decir, ligeramente tibia, ligeramente por encima de frío y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que todo este proceso salga bien y cuando nosotros le incorporemos esta mezcla de la lavadura al resto de los ingredientes para hacer la masa nuestra masa crezca así que voy a comenzar adicionando la levadura y ahora lo vamos a disolver con una cuchara ya está disuelta vamos a seguir adicionando el azúcar y nuevamente vamos a a revolver adiciono el harina y seguimos revolviendo y ahora voy a agregar el último ingrediente que tengo acá que es manteca de cerdo si usted no tiene manteca de cerdo puede usar otra grasa margarina mantequilla aceite pero yo le recomiendo la manteca de cerdo porque es el sabor característico del pan de nuestro pan cubano y ahora sí vamos a batir con el batidor eléctrico. Detenemos, yo estuve batiendo aproximadamente unos 20 segundos, voy a retirar el brazo del batidor, en este momento lo que voy a hacer es que voy a dejar nuestra mezcla reposar unos 10 minutos aproximadamente y luego regresamos. Vamos ya a preparar nuestra masa para el pan y Albert, ¿tú crees que tú puedas venir un momentico para que me ayude? Hola, ¿cómo están? Aquí voy a ayudar un poco a mi esposa a hacer algo y proceso de pan. Les presento, él es Francisco Albert, mi esposo, el que hace que los videos sean posibles. Ustedes si ven los videos hasta el final, ven que abajo dice Francisco Albert. Ah, ya salió en el video anterior, en el de los biscotis, no sé si ustedes lo vieron y si no lo vieron, les recomiendo que lo vean porque los biscotis quedan riquísimos. Y bien, yo tengo que poner la harina acá, ¿me lo puedes...? ¿Cómo que no? Voy a poner la harina, está un poco pesado. Gracias. Aquí tengo lo que es la preparación de la levadura. Miren cómo se dividió esta espumosa, así es como debe quedar. Eso quiere decir que está perfecta. ¿Me lo puedes bueno, poner déjeme, también? Esto no pesa nada, pero bueno, déjeme seguir aquí ayudando. Mira, mami, sí, ahí. sí, aquí es importante que pongamos todo el contenido porque las cantidades son importantes respetarlas para que nos salga bien la receta. Y bueno, faltaría poner lo que es la masa madre. Como ella dijo, la masa madre es importante porque es lo que le va a dar el sabor típico al pan cubano. Nuevamente hay que ayudarse con la espátula. Que... Exactamente, miren la consistencia. Y hay que ponerla toda. Entonces ahora 
El otro proceso es armar la máquina. Vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí en el y, centro. Y lo que vamos a usar para batir va a ser el gancho. Ese es el que se usa para las masas como el pan, porque ella es una masa fuerte. Y ya dejándole la máquina bien armada, la mezcladora a ella, me retiro porque ella va a seguir con el proceso de este pan cubano porque ella es una especialista. Hasta luego. Vamos a encender la mezcladora máximo velocidad 2. Y vamos a estar mezclando cuando pasen dos minutos, muy importante, dos minutos, entonces adicionamos la sal. Voy a adicionar la sal. Y ahora vamos a continuar amasando por 4 minutos más, un total de 6 minutos. Apagué la mezcladora porque ya pasaron los 4 minutos. Le voy a retirar el gancho. Miren cómo está esta masa, está perfecta, la voy a poner para el lado para reservarla para trabajarla después porque ahora necesito ponerle un poco de grasa en este recipiente que es el recipiente donde la voy a dejar reposar cuando termine de trabajarla ahora. Vamos a distribuir este aceite. Esto lo hago para que la masa no se vaya a pegar al recipiente. Voy a ponerlo para un lado y después lo vuelvo a tomar. Ahora hay que tener siempre un poco de harina extra. Voy a espolvorear aquí donde voy a trabajar y voy a poner la masa justo aquí. Y vamos entonces a trabajarla un poco. Hacemos de esta manera, miren cómo yo hago. Doblamos ligeramente y apretamos, ella está en muy buenas condiciones, no hay que hacer mucho y ahora vamos a hacer una bola, apretando hacia el centro, lo viramos, vean qué sencillo, no tiene que ser una bola perfecta, es así y ahora lo vamos a llevar al recipiente que tiene ya el aceite. La vamos a cubrir ahora con un nylon. Ya la masa la tengo aquí cubierta con un nylon de cocina. También puede usar un paño húmedo. Y vamos a dejarla reposar por un tiempo de una hora 30 minutos para que la masa crezca. Y la temperatura tiene que ser temperatura ambiente. Así que ya saben que dentro de un rato regresamos. Regresamos y vamos a continuar con el procedimiento de cómo hacer nuestro pan cubano y les muestro cómo es que ha crecido esta masa. Ahora la voy a colocar hacia un lado y les voy a pedir que se acerque. Le voy a poner un poco de harina, que no quiero que se me pegue y voy a poner la masa acá. Ahora le voy a quitar el gas que ha ido creando y para ello voy a apretar con los dedos. Pongo un poco más de harina por este lado. Y ahora voy a hacer una forma alargada. Y la voy a dividir en tres partes. Vamos a marcar. Voy a tratar que me queden lo más parecida posible. Nunca van a quedar igual. Y vamos nuevamente a apretar un poco. Miren ustedes las burbujas. Y ahora vamos a hacer este proceso que es enrollar apretando con los dedos y vamos a hacer lo mismo con las demás. Voy a ponerla para este lado y después lo voy a colocar en una bandeja. En esta bandeja aquí de horno que tengo lista con esta silicona voy a colocar nuestras masas y lo voy a cubrir con paño de cocina. Y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos a temperatura ambiente. Y ya pasaron los 15 minutos. Ellos crecieron un poquito. Miren ustedes cómo se ven ahora. Y ahora déjenme moverlo para el lado. Voy a espolvorear harina nuevamente. Y voy a darle la forma ya de baguette. Voy a apretar para también sacarle un poco el aire. Y ahora vamos a darle la forma ya como tal. Enrollamos con los dedos, apretamos mientras enrollamos. Volvemos a hacerlo el segundo pliegue. Y ahora vamos con esta parte de la mano a ir apretando, miren, de esta forma. Y así se van pegando 
a dos partes, esta de aquí y esta de acá, pues, se van pegando. Y ahora, nuevamente, y ahora vamos a dar un golpe de esta forma para que termine de pegarse bien. Lo voy a reservar aquí para el lado y después lo voy a poner en la bandeja. Vamos a tomar el siguiente, vuelvo a sacar el aire. Bien, ya tengo listas nuestras barras de pan hoteleras, como le decimos los cubanos, y ya tienen la forma correcta, las voy a cubrir nuevamente con un paño y lo voy a dejar reposar por una hora y 15 minutos para que crezcan a temperatura ambiente. Ya pasó el tiempo, miren ustedes, ha aumentado el volumen nuestras teleras de panes. Voy ahora a hacerle un corte a lo largo y tengo aquí un bisturí para hacerlo. Tradicionalmente el pan cubano se le pone una hojita de palma que se pone y después se vira y queda en la parte de abajo y con la misma presión del de pan se le queda marcada una línea. Yo no encontré la hojita de palma, así que voy a hacerlo un, con un bisturí. Si usted no tiene un bisturí, puede hacer ese corte o con un cuchillo afilado o con una cuchilla de afeitar. El corte no tiene que ser tan profundo. Vamos a hacerlo. Este corte va a ayudar cuando se vaya a hornear el pan que los gases se liberen y se hagan mucho mejor. El horno lo he puesto a precalentar 400 grados Fahrenheit que es un equivalente a 205 grados centígrados y lo vamos a hornear nuestro pan por 20 minutos. Quería explicarles que he puesto una sartén en la parte de abajo del horno y le agregué agua porque el pan cubano se cocina con vapor y esto va a ayudar a que la miga nos quede más suave y esponjosa. Quiero aprovechar mientras que nuestro pan se está horneando para decirles algo y es que si este video les está gustando, si están aprendiendo con él, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita, porque esto es muy importante activar la campanita, así YouTube les va a enviar una notificación cuando subamos el siguiente video. Además quiero recalcarle que cuando ustedes nos dan un me gusta, que es sumamente importante, YouTube, eh, su algoritmo nos pone nuestro video en las búsquedas en la parte de arriba y así eh, otras personas pueden descubrir nuestro canal con más facilidad. Y ahora vamos a seguir con la receta y llegó el momento de mostrarles cómo quedó nuestro pan cubano miren ustedes cómo se ve toda la cobertura la parte exterior la parte de abajo igual doradita y bueno se ve que la miga debe estar súper yo lo voy a cortar para ver cómo quedó en su interior para eso usamos un cuchillo esto de forma de sierra es mucho mejor ¿Escuchan el sonido? Oh my God, cómo se ve esto. Ahora voy a cortar una rodaja. Porque ustedes saben que ahora viene el trabajo difícil que es probarlo. Pero si ustedes vieron el último video, ustedes saben que esa parte la hizo otra persona junto conmigo. Y esa persona es mi esposo y él va a venir ahora. Y bueno, aquí estoy haciendo el trabajo difícil que veo que últimamente me está tocando a mí. Es un trabajo difícil que les digo a ustedes que es muy agradable porque es probar las delicias que hace mi esposa en su cocina, la cocina de Tori. Este pan, déjenme probarlo primero. ¿Quiere que les diga algo? Bueno, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo está el pan? Bueno, debo decirle que este pan está sumamente delicioso. Miren, déjenme decirle una pequeña historia. El mejor pan cubano en este país se hace en Tampa. Es una panadería que lleva 107 años de existencia que se llama La Segunda. Allí se hace el mejor pan cubano del mundo, creo. Y se distribuye en todo el país. El de nosotros no tiene, no le voy a decir que tiene la calidad de ese pan de Tampa, pero sí les aseguro 
que queda muy bueno. Si ustedes lo hacen siguiendo las instrucciones de ella que aparecen en el video, les aseguro que, va a que les va a quedar muy bueno. Y yo lo disfruté muchísimo y voy a disfrutar este cuando termine el video. Bueno, que eh, el pan cubano nosotros acostumbramos a comerlo eh, de distintas maneras. No sé si ustedes conocen, me imagino que sí, el famosísimo sándwich cubano. No voy a hablar de los ingredientes que lleva, pero se hace con un pan eh, así como este que eh, acabamos de hacer, eh, que tiene estas características de la amiga que queda bien esponjosa y suave y la corteza queda crujiente pero fíjense que es muy finita lo que hace que sea muy fácil de comerla eh, no importa la edad que usted tenga este pan usted se lo puede comer con jamón con queso hay un jamón que no sé si ustedes lo conocen estoy seguro que sí que es el jamón ibérico ay qué rico el jamón ibérico español que es una delicia acompañado con un pedazo de queso un queso guda queso guda le puede poner unas aceitunas, le puede poner lechuga, le puede poner... ¿qué más? Eh, pepinito encurtido. Se lo puede comer en el desayuno, como merienda, como un almuerzo o como una comida. O cuando se vaya de viaje lo prepara y se lo lleva. Así mismo. Eh, normalmente se come fresco porque es cuando es más rico, pero si ha pasado algún tiempo, eh, lo puede poner como una plancha, si tiene una plancha. Sí, pero... Disculpa. Quería agregar que el pan cubano, como mejor se come, es con, acabado de hacer y tiene una duración así bueno como de dos días. Al cabo de dos días, es lo que está diciendo ella. No, que se pone en una plancha y bueno, vuelve a coger frescura, se pone se tostadito. Sí, se, puede, se pone otra vez blando y se puede comer en el desayuno y queda otra vez como el primer día, pero lo mejor es comerse el primer día o el segundo día y ya después, si tiene una familia numerosa, se lo puede comer todo completo en el primer día o en el segundo día. Eh, sí, quería eh, aprovechar la oportunidad para promover nuestras redes sociales, ustedes saben que tiene el mismo nombre que el canal, La Cocina de Tori, visítenla y allí eh, ustedes van a encontrar mucho más cosas que nosotros ponemos en ella. ¿Y ahora qué viene? Ahora vienen los ingredientes. Vamos a hacer un corte, ver los ingredientes y enseguida regresamos. Bueno, ya vieron los ingredientes, ahí están las cantidades exactas que necesitan para hacer este pan cubano y tomen nota de ello. Ahora nos va a tocar despedirnos y los quiero invitar a que nos encontremos en el siguiente video y ahora sí que hasta la próxima.